Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phần 10 chấp 947 tập 106 Đường nối dài Viêm dao lao được khoảng 50 mét thì bị minh võ sĩ phía sau dùng tạc khí chặn lại được. Ở nơi quá rộng rãi thì xung quanh mọi người đều là địch, ứng phó mệt mỏi. Nhưng từ lúc vào đường nối, có triệu mãn duyên mai rùa ở đây thì minh võ sĩ rất khó triển khai năng lực ở nơi chật hẹp, có lợi không ít với nhóm mạc phàm. Bảy người nhanh chóng vào lối đi, hai bên đều có bức tường, trên đỉnh đầu còn có vật liệu bằng đá kiên cố, cần quan tâm chỉ có kẻ địch phía trước cùng phía sau, áp lực giảm bớt đi rất nhiều. Tôi thủ phía sau trước tiên, Mục Bạch nói. Mục Bạch ở phía sau không giết chỉ đóng băng minh võ sĩ để chúng nó ngăn các minh võ sĩ khác ở mật thất là được vì thế mà một mình mục bạch phụ trách cũng không có vấn đề gì quá lớn trên ngón tay mạc phàm bay ra vô số lôi tia tinh tế chúng nó phóng tới phía trước nhanh chóng kỳ thực uy lực cũng không mạnh mạc phàm cũng không hy vọng ma pháp sơ giai lôi ấn có thể thuấn sát được những sinh vật phong linh cấp chiến tướng này nhưng dưới hiệu quả của bạo quân hoang lôi thì những minh võ sĩ bị đánh trúng sẽ để lại một tiết tích hoang lôi lôi tia tới lui những minh võ sĩ gây ra hiệu ứng tê liệt nhưng đúng là không có tác dụng với những vong linh không có bộ phận thịt nhưng vết tích hoang lôi trên người chúng nó càng lúc càng tươi đẹp sáng sủa hơn bạo quân chế tài thời cơ vừa chín mùi mạc phàm kích phát từng dấu ấn trừng phạt những phích lịch to lớn đột nhiên nổ bên trong không gian thu hẹp hơn trăm đạo nhằng nhịt khắp nơi chỉ cần có một vết tích dấu ấn hoang lôi thì có thể phát động được một đạo trừng phạt chấp giật có uy lực tương đương với phích lịch của ma pháp sư ma pháp phích lịch trung giai được mạc phàm cửa hóa lên cấp thứ năm phích lịch cấp năm thuấn sát được sinh vật cấp chiến tướng khi chạm phải mặt đất hoặc đá sẽ hình thành khu điện liên lôi như là thiên chu ma võng hơn trăm đạo phích lịch cùng xuất hiện đánh vào bốn phía tầng đá tạo thành điện liên võng đan vào nhau trồng chất lẫn nhau lan truyền lẫn nhau điện quang lan truyền oanh lôi rung động bốn phương đều thông suốt điện mạch làm cho minh võ sĩ phía trước hóa thành hư ảo trong lúc nhất thời làm tà khí phía trước mọi người biến mất trống rỗng như vậy làm người ta cảm thấy không chân thực đi mau nhanh một chút trước khi chúng nó đuổi tới mạc phàm nói với mọi người ở phía sau quả thực là quái vật mi ốt mắng một câu Mới không gặp được bao lâu, Miốt thấy thực lực của Mạc Phàm tăng lên kinh khủng, nói thế nào thì Minh Võ Sĩ là cấp chiến tướng, nhưng trước mặt tiểu viêm cơ cùng Mạc Phàm tấn công lôi hỏa thì Minh Võ Sĩ yếu tới mức không bằng cấp nô bộc. Cũng khó trách chiến thuật biển vong linh vô dụng với người này, cho Mạc Phàm hoàn cảnh đủ thời gian thi pháp thì nhiều vong linh hơn nữa cũng bị diệt sạch. Mọi người nhanh chóng đuổi tới, hơn 100 mét phía trước đều thông, nói như vậy muốn phá vòng vây thì ma pháp sư phải xé một lỗ hổng. Sau đó tổ chức một cuộc tấn công mạnh mẽ thì mới chắc chắn tiến lên được một khoảng cách có mạc phàm mở đường phía trước làm cho mọi người không có cảm giác dừng lại sinh vật cấp chiến tướng trên đường không tạo áp lực quá lớn đối với mạc phàm đường nối còn dài khuếch đại hơn so với mọi người dữ liệu giết được khoảng 1 km kết quả đường nối thẳng vẫn không thay đổi cũng chỉ có minh võ sĩ vọt tới giống như vực thẩm màu đen nằm ngang không có điểm cuối mạc phàm cậu nghỉ một chút đi đừng hao phí quá nhiều ma năng hải đế thấy mạc phàm còn đang chiến đấu vội vàng nói hải đế có phải chúng ta đã ở một không gian vô hạn rồi hay không mạc phàm hỏi dò Cả hai đều là pháp sư không gian hiện, sẽ phát hiện ra một ít không gian cấu tạo quái dị như này. Mạc Phàm rất nhiều lần đều cảm thấy con đường này dù có đi về phía trước như nào đều không có lối ra. Cậu bảo vệ tôi một thoáng, Hải Đế nói. Được. Mạc Phàm gật đầu, Hải Đế nhắm mắt lại, đứng tại chỗ lắng nghe bước chân từ phía xa. Một lát sau, môi của Hải Đế khẽ mấp máy, phát ra huyễn nghe như âm luật, nhanh chóng truyền về phía trước. Khi tới tai Mạc Phàm nghe thì âm, thanh cứ như là cá heo gọi vậy, sau đó chậm rãi bay xa. Bỗng nhiên Mạc Phàm nghe được âm thanh cá heo vang bên tai trước đó, Mạc Phàm sử sốt một chút rồi quay đầu nhìn Hải Đế. Lúc này Hải Đế cũng vừa mở mắt ra, đôi mắt pha lê màu lam mê mẩn chết người kia nhìn kỹ Mạc Phàm. Là một không gian hồi hình, Hải Đế mở miệng nói. Ý gì? Mạc Phàm hỏi, phương diện này Mạc Phàm không am hiểu lắm. Không gian hệ cũng có rất nhiều chi nhánh, nhưng một ít đại sư rèn đúc không gian hệ có thể lợi dụng khu vực nhỏ hẹp để chế tạo không gian khổng lồ. Tam bộ tháp của Minh Châu học phủ cũng như vậy, mà ở phương diện này thì Mạc Phàm một chữ cũng không biết. Hiện tại chúng ta đang ở trong không gian hồi hình, vừa nãy tôi phát âm thanh nhưng không có hồi âm, sau mấy giây thì truyền tới sau lưng chúng ta. Nói cách khác thì toàn bộ đường nối minh võ sĩ dài chưa tới 2 km, bởi vì không gian hồi hình làm cho chúng ta đi theo con đường hồi hình, Hải Đế nói. Vừa nói thì Hải Đế vừa dùng ý niệm vẽ một nguyên lý đầu hình đơn giản trên mặt đất, sau đó dùng vết sức ghép bốn giá tiếp điểm tiêu trên hồi hình. Nhưng con đường
vậy làm sao mà rời đi được triệu mãn duyên nói có hai điểm ra tiếp là thần túy chuyển giao còn hai điểm ra tiếp còn lại thì một cái là lối ra một cái là mật thất xúc khí đó là nơi chúng ta bước vào chúng ta tiếp tục đi về phía trước tới điểm ra tiếp thì tôi sẽ nói cho mấy người hải đế nói được vùi đầu khổ cực chém giết không bằng ngừng đầu tìm đường cũng may là mọi người phát hiện ra không tính là quá chậm chờ ma năng tiêu hao càng xuống thấp toán chừng tới giá tiếp điểm càng chậm mạc phàm tiếp tục tiến lên những minh võ sĩ cản đường trước mặt đều trở thành mỹ vị cho tiểu nê thu ngâm ở trong minh hà của tiểu nê thu đi khoảng 600 mét thì hải đế ra hiệu mọi người dừng lại hải đế bắt đầu dùng âm thanh để dò xét đường nối này rất nhanh phát hiện không tới 100 mét phía trước xuất hiện hồi âm có hồi âm ở phía trước 100 mét nơi đó là một điểm giá tiếp hơn nữa khả năng là lối ra hải đế có chút mừng rỡ nói vậy thì tốt 100 mét cũng không quá xa với bọn họ sau khi thanh lý làn sóng minh võ sĩ cuối cùng thì bọn họ dừng ở nơi hải đế nói giả như đang chiến đấu thì mặc phàm không cảm thấy nơi này có gì khác lạ nhưng rồi đứng ở đây cố ý cảm nhận xung quanh mặc phàm nhận ra rõ ràng nơi này có tính vận vẹo đồng thời xoay chuyển góc 90 độ như hải đế nói vả không cần hải đế ra tay mặc phàm trực tiếp thi triển không gian rung động mạnh mẽ đánh vỡ tan điểm giá tiếp không gian mê hoặc này loại điểm gián tiếp không gian này không vững chắc bản thân không không gian cần được liên kết mới ổn định được mặc dù ma pháp siêu dai cũng không ảnh hưởng đi tính vững chắc chỉ có thay đổi mới làm nó đặc biệt yếu đi một phá này làm cho đường nối dài trực tiếp bị phá nát như thế giới trong gương biến đi mất đi khi gương vỡ thật sự là có lối ra mi ốt mừng rỡ phía trước là tường đá nhẫn bóng phía dưới tường đá là cổng hình vòm cửa vòm rõ ràng là dẫn tới đại điện được ngọn lửa dọi sáng có thể nhìn thấy tế đàn điêu khắc ở bên trong đương nhiên là mọi người không muốn tiếp tục ở trong thông đạo vô tận vội vàng nhảy vào bên trong cửa vòm lớn cửa vòm khá lớn thực tế màu đen trên tường đá chính là quái vật khổng lồ màu đen có một màu đen đi tới phần cuối thế giới thì bị ngăn lại bởi kết giới mà cửa hình vòm này còn khuếch đại hơn cả cự nhân cất bước bảy người bọn họ bước tới cửa thì cực kỳ nhỏ bé bước vào cổng vòm bên trong cổng vòm là đại điện tế ti trung tâm như một ngọn núi tế đàn cả bảy người ngừng đầu hết cỡ mới miễn cưỡng nhìn thấy có một pho tượng trên tế đàn pho tượng không có sự sống mạc phàm có thể xác nhận điều đó cũng không biết tại sao những pho tượng ở nhiều nơi lại trông như có sự sống làm mạc phàm mỗi lần nhìn thấy là kiểm tra nghiêm ngặt không lơ là nhưng lần này mạc phàm chắc chắn là một pho tượng điểm quái dị là pho tượng không phải dạng người mà là một con cổ khuyển người ai cập cổ chúng tôi dùng kính chó coi nói như là thủ vệ giả trung thành nhất của pharaoh đây là một nơi để cúng mỹ vị cho khuyển thần Shreve phân tích nghiêm túc có chút ma khuyển vẫn rất mạnh mạc phàm từng trải qua hay lao ba đầu nguyền rùa coi như là làm mới nhận thức về chó của mạc phàm còn đang quan sát thì ú òa thân thể màu nâu đen ma văn dung nham trải khắp toàn thân tà khí lẫm liệt chân dẫm hỏa diễm u lam địa ngục lúc này mạc phàm mới nhìn rõ đó là một con chó địa ngục ba đầu tịch lôi tử quang chùm sáng lôi điện màu xanh đen đánh mạnh vào đôn đá đánh vào chó địa ngục ba đầu muốn đánh lấy mục bạch Quang. từ quang nổ tung chó địa ngục ba đầu bay ra ngoài đập vào mặt đất kỳ thực tên kia cách bục bạch rất gần chưa tới 5 mét tử quang làm màng nhĩ của mục bạch đau nhói cũng tốt hơn là bị cho địa ngục ba đầu đến gục khoảnh khắc như vậy làm mục bạch cảm thấy không sống nổi mục bạch nhìn hưởng tử quang đánh tới chính là mạc phàm đang đứng ở một nơi hơi cao làm mục bạch kinh ngạc là chỗ mạc phàm còn có ba con chó địa ngục ba đầu tình huống như thế mà còn chăm sóc được chỗ của mình cái tên này trung quy vẫn là mạnh quá mức chó địa ngục chó địa ngục ba đầu mạc phàm hô lên hống nhưng ở đó lại có một con chó địa ngục ba đầu đứng đó chờ chúng nó giống như rất am hiểu hiệp đồng tác chiến cố ý ép mạc phàm tới chỗ đó lại để một con chó địa ngục ba đầu ẩn núp trong đó phát động đánh lén mạc phàm cứu mạng có nhiều chó đuổi theo tớ triệu mãn duyên hô to trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc cái tên này ở nơi nào mạc phàm làm sao mà để ý tới triệu mãn duyên bất ai kỳ ai trong đội này cũng có thể chết triệu mãn duyên thì tuyệt đối không thể triệu mãn duyên một thân kỹ năng phòng ngự một thân ma của phòng ngự để cho triệu mãn duyên bị chó địa ngục ba đầu cắn cho ngốc ở một chỗ vài phút cũng chưa chắc là sẽ có việc gì bốn con trước đó tốc độ cực kỳ nhanh chúng nó nhân lúc mạc phàm đang thi triển ma pháp hỏa hệ xuất hiện từng vị trí khác nhau hình thành xu thế tấn công từ mọi phía không định cho mạc phàm thở ra hơi hùng hổ dọa người như vậy mạc phàm cũng nổi giận còn muốn vây công tao mạc phàm nhìn chăm chú một con trong số đó nhanh chóng vẽ ra khung tinh tọa lôi hệ chết đi một đoàn lôi quang bay về con chó địa ngục ba đầu kia chó địa ngục ba đầu phản đầu phản ứng rất nhanh muốn né tránh lôi quang không cần tiếp xúc với cơ thể nó mà nổ tung ở không trung lôi điện khổng lồ tán loạn bốn phương tám hướng sóng trùng kích lôi bạo khủng bố hất tung chó địa ngục ba đầu này lên chó địa ngục ba đầu mất đi cân bằng lôi điện hồ dài tùy ý quật vào cơ thể nó làm cho da chóc thịt bong tiếng kêu liên hồi ba con chó địa ngục ba đầu còn lại không để
Mạc Phàm cũng không chống đỡ cứng được, quả đoán thi triển tới kỹ năng dịch chuyển tức thời thoát khỏi ba con chó địa ngục ba đầu vây công. Dịch chuyển ra gần 300 mét, trên người Mạc Phàm mang theo âm phần địa ngục hỏa, không có thời gian đâu mà để ý tới âm hỏa thiêu cho tổn thương, mau chóng giải quyết một hai con, không thì sẽ chết bất cứ khi nào. Hắc Ma Đàm. Mạc Phàm thả ra ti dạ thống trị của mình, Hắc Ma Đàm trải rộng gần Mạc Phàm. Chó địa ngục ba đầu không có cách nào hoạt động bình thường trong Hắc Ma Đàm, chúng nó muốn dùng thủ đoạn tấn công từ bốn hướng như trước đó nhưng lại không tìm được vị trí. Phản bội ma ảnh. Mạc Phàm lấy ra tàn phách cấp thống lĩnh, hô hoán ra bốn ma ảnh chó địa ngục ba đầu. Bốn ma ảnh đều có sức chiến đấu nhất định, quan trọng nhất là chúng nó sẽ được tái tạo khi ở trong hắc ma đàm. Sau khi chó địa ngục ba đầu đánh nát thân ảnh thì chúng nó sẽ hóa thành tia khói bay về chỗ khác, sau đó biến thành một ma ảnh hoàn chỉnh. Một hơi tiêu hao hết bốn tàn phách cấp thống lĩnh, Mạc Phàm đau lòng, cũng may bốn ma ảnh chia sẻ không ít đòn tấn công của chó địa ngục ba đầu, làm cho tinh thần Mạc Phàm ổn định để thi triển kỹ năng. Mấy phản nghịch ma ảnh cũng làm Mạc Phàm tranh thủ được không ít thời gian. Sau khi chúng nó biến mất thì Mạc Phàm cũng đã hoàn thành một ma pháp uy lực mạnh mẽ. Địa ngục hỏa thạch. Không chỉ chó địa ngục ba đầu mới biết điều động địa ngục hỏa, Mạc Phàm là một pháp sư hỏa hệ, chứa âm hỏa địa ngục chi viêm có tác dụng đốt cháy. Địa ngục hỏa thạch giáng xuống từ không trung, đang không ngừng chống chất cùng khuếch tán ra phạm vi lớn. Ba con cho địa ngục ba đầu vây quanh Mạc Phàm cảm giác không ổn, lập tức co chân mà chạy. Hai con chạy ra hắc ma đàm được, một con vẫn ở trong chịu đựng hoàn mỹ địa ngục hỏa rơi xuống. Anh. Địa ngục hỏa thạch trực tiếp tạo ra một cái hồ lớn ở trong đại sảnh tế tự, chó địa ngục ba đầu chạy không thoát, thân thể đã biến thành than củi cháy đen, chết rồi. Còn hai chúng mày cũng đừng nghĩ tới việc chạy thoát cho tao, mặc phàm giết ra tính khí. Trước đó chúng nó ỉ vào nhiều chó, vây công mình, làm cho mình vô cùng chật vật, hiện tại để cho mấy con chó này biết chọc giận mình sẽ có kết cục gì. Ký niệm loạn kích một phen, chó địa ngục ba đầu đã vỡ đầu chảy máu, nhưng tên này cũng rất có quốc khí, dưới tình huống này cũng không có ý chạy thoát. Mạc Phàm sẽ không tha cho nó một mạng chỉ vì là một con chó có gan, một không gian nghiền nát hình lục giác, đột nhiên xuất hiện dưới chân chó địa ngục ba đầu. Bang. Bụi màu bạc bay lượn, không gian nghiền nát khủng bố làm chó địa ngục ba đầu tan biến hoàn toàn. Một chùm đông đó lớn thâm thúy bay lên từ chỗ chó địa ngục ba đầu chết, chậm rãi một lúc như một đứa trẻ không có nhà để về. Tinh phách, phát tài, phát tài rồi, Mạc Phàm nhìn thấy chùm sáng lơ lửng trong suốt, tỏ rõ vẻ mừng rỡ. Bên trong kim tự tháp đúng là có xác suất cao rất ra tinh phách, ngay cả sinh vật cấp thống lĩnh cũng rất ra dễ dàng. Một tinh phách cấp thống lĩnh có giá lên tới vài trăm triệu. Tinh phách, một âm thanh bên cạnh, đôi mắt xây ít như có hỏa diễm nhìn hướng trùng sáng trong suốt. Xây ít là pháp sư vong linh, tàn phách, tinh phách là thứ quý giá nhất của pháp sư vong linh, thứ này không khác gì là một tấm chi phiếu có số tiền cố định. Một tinh phách cấp thống lĩnh tỏa ra huỳnh quang trong suốt, nếu như vào tay của xây ít thì có thể triệu hoán được một con vong linh cường hãn tương tự tử đao mộc nại y. Xe ít mặc kệ tinh phách đến từ nơi nào, quả đoán lấy ra tụ hồn bồn chứa. Tụ hồn bồn chứa tự nhiên là để thu thập tàn phách, tinh phách, vừa nghĩ tới mình có thể gọi ra một đại mộc nại y, xe ít càng kích động muốn lấy bằng được tinh phách này. Tiên sư nó, dám cướp của mình, mặc phàm có chút nổi giận. Mình nhọc nhằn khổ sở mới giết chết chó địa ngục ba đầu, vất vả mới ra được một tinh phách cấp thống lĩnh, thế mà tên xe ít không làm cái gì cũng muốn cướp, nếu không phải xem mọi người cùng trong đội, mặc phàm trực tiếp giết xe ít bằng một phát phích lịch rồi. Tiểu Nê thu Đoạt lại, Mạc Phàm kêu lên. Đoán trường tiểu Nê Thu cũng có chút nổi giận, trên thế giới này không có ai theo chân cướp ăn của nó. Như là một thanh nam châm tăng thêm lực mạnh mẽ, tiểu Nê Thu hút hơn một nửa tinh phách cấp thống lĩnh từ tay xe ít đã chiếm cơ hội đầu tiên. Xe ít không nghĩ tới tu vi vong linh hệ của mình cùng tụ hồn bồn chứa cực phẩm không cướp lại Mạc Phàm không phải không phải pháp sư vong linh hệ. Tôi nhìn thấy thứ này đầu tiên, xe ít có chút thẹn quá hóa giận, quát lên. Lão tử nhìn thấy mẹ mày trước, mẹ mày cũng là của tao sao? Không thấy tao giết chó địa ngục ba đầu à, phế vật như mày cũng đòi cướp, mặc phàm chỉ không có tí khách khí nào. Không có giao tình với xe ít từ trước, khi còn học phủ chi tranh thì mặc phàm giáo dục xe ít không ít lần. Đáng ghét, cậu cầm tinh phách thì có ích gì, tôi là pháp sư vòng linh hệ, thứ này trên tay tôi mới phát huy hết giá trị to lớn của nó, xe ít kêu lớn lên. Đáng ghét, tại sao cậu lại không thông hả, tôi muốn thứ này, đừng trách tôi không khách khí, rốt cuộc xe ít cũng trở mặt. Xe ít lấy tay trái nhấn vào cổ tay phải đột nhiên tay phải xuất hiện vô số tà văn đỏ rậm, tà văn nhiều lên, làm chén bồn chứa trên tay cũng phát ra tà quang tương tự như vậy. Tà quang làm không gian ở gần biến sắc, u ám một ngạt làm tắt toàn bộ ánh sáng hỏa diễm ở đại sành tế tự. Một bàn tay quỷ ung tùm bán hư vô thò ra từ cái chén, rưỡi dài ra vô
Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.